ما يزعمون أن وحي السماء نقل إلينا بطريقة سيئة وفوضوية لا تليق أبدا بوحي السماء ما سأطرحه في هذا الفيديو ينطبق على كل الأحاديث وكل الروايات التي نقلت إلينا ولكن في هذا الفيديو سأركز على رواية واحدة بالتحديد رواية أبو سلمة وزينب وأم سلمة عن المحيط لم تكن في نيتي أن أصور هذا الفيديو لأن الموضوع غير مجدي ولأنني لم أكن أتصور أن هذا العدد الضخم من الناس يقدسون البخاري بهذا الشكل الأعمى ويتصورون أنه من المستحيل أن يخطئ في فيديو هل الحديث وحي قدمت بضع جدالات أنفي فيها كون الحديث وحي وأن كل ما تورثناه هو من صنع البشر ويحتمل الخطأ وفي هذا الفيديو ذكرت حديث نقل عن أم سلمة زوجة محمد بينما هي مع محمد مضجعة في خميلة حاضت فانسلت فأخذت ثياب حيضتها فسألها محمد أنفستي فقالت نعم فدعاها فضجعت معه في الخميلة هذا الحديث تكرر أربع مرات في صحيح البخاري وفي جميع هذه المرات روته أم سلمة لابنتها زينب التي روته بدورها لأبي سلمة لا يوجد أي توضيح أو أي بيانات عن الشخص المدعو أبو سلمة في كتاب صحيح البخاري فبدلا من أن يذكر البخاري اسم أبو سلمة الحقيقي قرر أن يذكر اسم الشهرة أو اللقب الذي عرف به أي أبو سلمة المهم أنا في فيديو هل الحديث وحي قلت أن زينب نقلت الحديث لأبيها الميت أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي والمعارضون تجاهلوا جميع الجدالات التي قدمتها في الفيديو واهتموا فقط بموضوع أبو سلمة وأشاروا أنه ليس أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي ولكنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وبالفعل اتضح أن كلامهم صحيح وأن أبو سلمة المقصود في هذا الحديث هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وليس ابن عبد الأسد اتضح أن أبو سلمة المقصود ليس أبو زينب الميت بل شخص آخر اتضح أني أخطأت ولا أنكر ذلك أبدا ولذلك جزيل الشكر للإخوة والأخوات الكرام الذين نبهوني لهذا الخطأ بعد أن انتبهت لهذا الخطأ راجعت للمصادر وتحققت من الرواة ومن التواريخ المروية وللأسف اتضح أن الموضوع أسوأ بكثير من مجرد رواية عن ميت اتضح أن وسيلة نقل هذه الرواية وغيرها من الأحاديث غير مناسبة على الإطلاق بما يزعمون أنه وحي من السماء كيف؟ سأوضح لكم أول راوي لهذه القصة أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية أم سلمة تزوجت محمد في السنة الرابعة للهجرة بعد وفاة زوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي في السنة الثالثة للهجرة سنفترض أن هذه الرواية وقعت في السنة الأولى من زواج محمد بأم سلمة وإلا فهذا يعني أنها لم تكن تنام في نفس الفراش معه أثناء دورتها الشهرية وليس من المنطقي أن ينزل الوحي لحل هذه الأزمة بعد مرور سنوات على زواجهما وحتى لو هذه الحادثة تأخرت بضع سنين فلا شك أنها وقعت قبل وفاة محمد في السنة الحادية عشرة للهجرة أم سلمة نقلت هذا الحديث لابنتها زينب بنت أبي سلمة وزينب كانت لا تزال رضيعة عندما تزوج محمد أم سلمة كانت لا تتعدى العامين سنفترض أن أم سلمة لم تروي هذا الحديث المقدس لرضيعة ولا حتى لطفلة لا تتعدى العشر سنوات وإلا فإن الوحي ينقل عن أطفال أكيد أم سلمة انتظرت بضع سنين حتى تبلغ زينب قبل أن تنقل لها هذه الرواية المهم أن زينب نقلت هذا الحديث لأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري الذي ولد في بضع وعشرين للهجرة نعم بضع وعشرون للهجرة وأكيد زينب لم تنقل الحديث لطفل رضيع أكيد انتظرت حتى يبلغ أبو سلمة وإلا مرة أخرى فإن الوحي ينقل عن أطفال هذه الرواية تحتوي على ثلاث مشاكل خطيرة تطعن في التواتر وتشكك في صحة الروايات وتجعل طريقة النقل مشبوهة وغير موثوق بها على الإطلاق وما سأطرحه الآن لا ينطبق على هذه الرواية فقط بل على معظم الروايات والأحاديث ومصادرها وطريقة نقلها أول مشكلة 
أين بقية الرواة؟ أثناء هذه الفترة كان هناك عشرات الرواة على قيد الحياة وألاف المسلمين والمسلمات فلماذا روي الحديث عن أبي سلمة فقط؟ ولماذا عن زينب فقط؟ ولماذا عن أم سلمة فقط؟ هل أم المؤمنين أم سلمة اختصت ابنتها زينب فقط بهذه الرواية؟ لماذا لم تشارك هذا الوحي السماوي مع بقية المؤمنين؟ ونفس الكلام ينطبق على زينب هل اختصت زينب أبو سلمة الذي يحمل نفس اسم أبيها بهذه الرواية؟ لماذا لم تبلغ جميع المسلمين أنذاك بهذه الرواية التي تعتبر وحيا من السماء؟ هل الوحي حكر على بعض الأفراد دون غيرهم؟ بالنسبة لمن سيقول هم غالبا بلغوا الرواية لجميع المسلمين أنذاك ولكن للأسف هذه الرواية نقلت عن إنسان واحد فقط لو هذه الرواية بلغت للأمة الإسلامية بحالها لماذا وصلت إلينا عبر راوي واحد فقط؟ هل هؤلاء الرواة اختصوا بهذه الرواية؟ وبقية المسلمين حرموا منها؟ أم أن البخاري فشل في إنجاز مهمته ولم ينقل إلا عن إنسان واحد فقط رغم وجود مئات أو ربما الألاف من الرواة الذين يعلمون هذه الرواية؟ وماذا عن بقية زوجات محمد؟ هل نفس هذا الموقف تكرر مع كل واحدة من زوجات محمد؟ أم أنه خاص بأم سلمة فقط؟ ولو هذا الموقف تكرر مع كل واحدة منهن لماذا وصل إلينا عبر أم سلمة فقط؟ وليس عبر عائشة أو سودة أو زينب أيضا مع العلم أن ذلك كان سيجعله أكثر مصداقية ماذا استفاد البخاري من تكرار نفس الحديث أربع مرات بنفس الرواة؟ رغم وجود عشرات الآلاف من المسلمين أنذاك الوحي في هذه الحالة وصل إلينا عبر بضع رواة يعد على أصابع اليد وهذه ليست طريقة سليمة أبدا في تبليغ وحي السماء المشكلة الثانية لماذا كل هذا الانتظار؟ أم سلمة اضطرت أن تنتظر بضع سنين حتى تبلغ زينب كي تبلغها الرواية بدلا من أن تبلغ كل المسلمين أنذاك بلغت ابنتها زينب فقط بعد بضع سنين وزينب اضطرت أن تنتظر ما لا يقل عن 11 عاما حتى يولد أبو سلمة ثم على الأقل 14 عاما فوق ذلك كي يبلغ أبو سلمة ثم تبلغه الوحي لماذا اضطروا أن ينتظروا كل هذه السنين بدلا من تدوين الوحي على الصحائف أو حتى تبليغ جميع المسلمين أنذاك مرة أخرى هذه ليست طريقة سليمة أبدا في تبليغ وحي السماء المشكلة الثالثة على من تنزل الوحي؟ على أم سلمة؟ أم محمد؟ الراوي في هذه الواقعة أم سلمة وليس محمد فهل هي أيضا لا تنطق عن الهوى؟ هل كل من روى أي حديث أو أي رواية لا ينطق عن الهوى لمجرد أنه نسبها لمحمد؟ وأين هو الوحي في هذه الرواية؟ أين هو وحي السماء الذي نزل على قلب محمد أثناء هذه الحادثة؟ أول احتمال هل سؤال محمد لأم سلمة أنفستي هو الوحي؟ في هذه الحالة هل أي سؤال سأله محمد في حياته كان وحي؟ مثلا هل سؤال محمد لأبي بكر كيف حالك يا أبا بكر يعتبر وحي من السماء؟ كيف لأي إنسان أن يميز بين أقوال محمد كإنسان عادي وأقوال محمد الذي يتكلم نيابة عن الخالق؟ ثاني احتمال هل دعوة محمد لأم سلمة أن تضجع معه في الخميلة أثناء دورتها هي الوحي في هذه الحالة؟ ماذا كان يفعل محمد قبل نزول الوحي مع بقية زوجاته أثناء دورتهن الشهرية؟ هل كنا ينمن على الأرض أو خارج الخيمة مثلا؟ هل نزل هذا الوحي على محمد وهو مع كل واحدة من زوجاته على انفراد أم وهو مع أم سلمة فقط؟ لو الإجابة نزل الوحي مع كل واحدة منهن إذا لماذا روته أم سلمة فقط؟ أنا وجدت هذه المشاكل عندما تحققت من هذه الرواية فقط فما بالكم بآلاف الأحاديث والروايات الأخرى؟ من المؤكد أننا لو تحققنا من كل رواية على انفراد سنجد أضعاف هذه المشاكل نعم أنا أخطأت في هوية أبو سلمة وأعتذر لكم عن ذلك عندما يتبين لي أنني أخطأت لا مانع عندي أبدا في التراجع أو في الاعتراف بهذا الخطأ ولكن ها أنا قد قدمت لكم بعض العيوب والمشاكل في كيفية نقل الوحي 
فهل أنتم مستعدون أن تعترفوا أن هناك مشاكل وعيوب في طريقة نقل الوحي؟ هل أنتم مستعدون أن تعترفوا أنكم أخطأتم بتقديسكم لصحيح البخاري؟ وزعمكم أن هذه الروايات وحي من السماء ولا شبهة خطأ فيها؟ أم أنكم ستستكبرون وتدافعون عن قدسية هذه الروايات وتختلقون مبررات عشوائية للدفاع عن معتقداتكم الحالية؟ متجاهلين أي تنافر أو تناقض يظهر أمامكم؟ وكما أن كوني مخطئة في هوية أبي سلمة لا يبطل بقية الجدالات الأخرى بشكل تلقائي فكل جدل يجب أن يبطل على حدة لأن إبطال جدل واحد لا يبطل بقية الجدالات بشكل تلقائي وسؤالي لكم لماذا لم تعطوا أي اهتمام لبقية الجدالات التي قدمتها في فيديو هل الحديث وحي؟ لماذا يا ترى تجاهلتم كل الجدالات التي قدمتها وتمسكتم بشدة بهوية أبي سلمة؟ أنفستم؟